நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருசோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் பிஜேபியோட ஆட்சியில் மத்திய தொலை தொடர்புத்துறை இணையமைச்சர் மனோஜ் சின்ஹா அவர்கள் ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறாரு அதன்படி மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள்ள இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆறு லட்சம் கிராமங்களுக்கும் அதிவேக இன்டர்நெட் சேவை பிராட்பேண்ட் சேவை வந்து வழங்கப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருந்தாரு அந்த திட்டம் உண்மையிலேயே நடைபெற்றுச்சா வெற்றி பெற்றதா தோல்வி பெற்றதா அப்படின்றது தான் இந்த பார்ட் ஃபைவ் வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த உலகத்திலேயே இணையதளத்தை அதிக அளவு பயன்படுத்துறதுல இந்தியா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குங்க ஆனா இந்தியாவோட மக்கள் தொகையோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அதோட எண்ணிக்கை ரொம்பவே கம்மின்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இந்திய தொலை தொடர்புத்துறை ஆணையத்தின் தகவல் படி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் மாத நிலவரத்துல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பத்தி ஆறு கோடி மக்கள் வந்து இணையதளத்து பயன்பாட்டாளர்களா இருந்திருக்காங்க இப்ப கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இன்னும் அதை விட அதிகமாக தான் இருந்திருப்பாங்க இதுல பெரும்பாலானோர் பிராட்பேண்ட் சேவையை வாங்கியிருந்தாலுமே அதிக அளவு எண்ணிக்கையிலான மக்கள் மொபைல் போன் மூலமா தான் இந்த நெட் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது குறிப்பிட்டிருக்காங்களுக்கும் <laughs> அதிவேக <laughs> சேவை கிடைக்கும் அப்படின்னு மத்திய அரசு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக முதல் கட்டமாக ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான கிராமங்களை இணைக்கிறதுக்கு கேபிள் பதிக்கும் பணி பல்வேறு தாமதங்களுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பரில் முடிஞ்சிருச்சுன்னு இது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாகவும் மத்திய அரசு சொல்லிட்டு இருந்த சூழ்நிலையில் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் வந்து இதை நீங்கள் பதிச்சிருக்கதாக சொல்கிறீங்க இது எந்த அளவுக்கு பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க ஆனால் மத்திய அரசு தரப்பில் எஞ்சி இருக்கக்கூடிய கிராம பஞ்சாயத்துக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச்சுக்குள்ள இந்த கேபிள் பதிக்கும் பணியை வந்து கொண்டு போயிடுவோம் அதன் பிறகு ஆறு லட்சம் கிராமங்களுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த அதிவேக பிராட்பேண்ட் சேவை வந்து கிடைச்சிரும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இப்போ ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடந்துட்டுருக்கு இது வரைக்கும் என்ன தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது மத்திய அரசு தரப்பிலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய தகவல் என்னென்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது கிராம பஞ்சாயத்துகள் வரைக்கும் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்னு சொல்லப்படக்கூடிய கேபிள் பதிக்கும் பணி நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட் அமைக்க திட்டமிட்டிருக்கதாகவும் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே இணையதளம் மூலமாக இணைக்கக்கூடிய இந்த மிகப்பெரிய திட்டத்தை இப்போ இருக்க அரசுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசுகளும் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதில் ஒரு பெரிய வெற்றி கிடைக்கலங்க சோதனை ரீதியில் நேஷனல் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் நெட்வொர்க் திட்டம் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு வெற்றியை பெறாத காரணத்தினால இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு காங்கிரஸ் அரசு என்ன பண்ணாங்கன்னா பாரத் நெட் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட பேரை மாத்திருக்காங்க ஆனாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் இந்த திட்டம் சம்பந்தப்பட்ட திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு சரிவர செய்யப்படலைன்னு நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு தன்னோட அறிக்கையில குறிப்பிட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த பாஜக அரசு இந்த திட்டத்துக்கு மறுவடிவம் கொடுத்து இதை செயல்படுத்த துவங்கியிருக்காங்க ஆனா உண்மையிலே இதுல கஷ்டமான வேலை யாருன்னு பார்த்ததுன்னா முன்னாடி இருந்தவங்களோட வேலை தாங்க ஏன்னா அவங்கதான் ஆரம்பத்துல ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு அதை எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்ற சோதனை பண்ணி இதுதான் பிளான் இப்படிதான் கொண்டு வரது தாங்க ரொம்பவே கஷ்டம் ஒரு விஷயத்த இப்படிதான் பண்ண போறோம்னு பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதை பண்றது ரொம்ப ஈஸி அந்த வேலையை தான் இப்ப பாஜக அரசு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதையும் ரொம்ப ஸ்லோவா தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் இந்த திட்டம் ஒரு குறிப்பிட்டத்தக்க வளர்ச்சி பாதையில போனாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு இதோட வேலைகள் ரொம்பவே ஸ்லோவாயிடுச்சு இந்த திட்டத்தை செயற்படுத்திட்டு இருந்த நிறுவனம் கடந்த ஜனவரி மாதம் ஒரு லட்சத்தி கிராமங்களுக்கும் இந்த திட்டம் சென்றடைந்து விட்டதா ஒரு குறிப்பு வெளியிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்க குறிப்பிட்ட அந்த கிராமங்களில் அரசு சாரா டிஇஎஃப் நிறுவனம் ஆய்வு மேற்கொள்கிறாங்க அவங்க குறிப்பிட்ட பதிமூணு மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய இரநூத்தி அறுபத்தி ஒம்பது கிராம பஞ்சாயத்துகளில் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது வெறும் ஐம்பது கிராம பஞ்சாயத்தில் மட்டும்தான் இந்த பணி முழுவதும் நிறைவடைஞ்சிருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த ஐம்பது கிராம பஞ்சாயத்தில் முப்பத்தி ஒரு கிராம பஞ்சாயத்துகளில் மட்டும் இணையதள சேவையை தொடங்கியிருக்காங்க இந்த முப்பத்தி ஒரு இடத்துலையுமே எவ்வளோ வேகம் இருக்கணும்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்களோ அதை விட நெட் ஸ்பீடு கம்மியாக தான் இருக்குன்னு இந்த அரசு சாரா நிறுவனத்தை சேர்ந்த அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க டிஜிட்டல் இந்தியாவோட ஒரு பகுதியாக தான் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் மூலமாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆறு லட்சம் கிராமங்களுக்கும் அதிவேக பிராட்பேண்ட் இன்டர்நெட் சேவையை வந்து கொண்டு போகிறதா இந்த திட்டத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆனால் இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்த நிலையிலையும் இந்த
கிடைக்கல அப்படின்றதும் நிதர்சனமான உண்மை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் அப்படின்றது தான் அவங்களோட இலக்காக இருந்தது ஆனால் அந்த தேதியெல்லாம் நம்ம தாண்டி வந்துட்ட காரணத்தினால இப்போ வரைக்கும் இந்த திட்டம் வந்து ஐம்பது சதவீதம் கூட முழுசாக முடியலைன்ற காரணத்தினாலையும் இந்த திட்டமும் தோல்வியில் தான் முடிஞ்சிருக்குன்றத உங்கள்கிட்ட தெளிவாக சொல்லிட்டு இன்னொரு வீடியோவில் பார்ட் சிக்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து பேசலாம்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல்